الدرس الأخير في الوحدة الأولى يتكلم عن نظرية الصفر النسبي في هذا الدرس راح نتعرف على نظرية الصفر النسبي وكيفية استخدامها في إيجاد الأصفار النسبية الممكنة طبعا نظرية تقول إذا كانت كثيرة حدود لو قلنا بي إكس معاملاتها صحيحة فأصفار الدالة النسبية بتكون على الشكل التالي بي على كيو بحيث ان بي احد عوامل الحد الثابت والكيو احد عوامل المعامل الرئيس مثلا هذا السؤال مثلا اي حل بيكون اي صفر بيكون للدالة صفر طبعا نسبي يعني كسر بيكون على الشكل بي على كيو بحيث ان البي البي تكون من عوامل الحد الثابت يعني عوامل الاثنى عشر والكيو من عوامل الحد او المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي طبعا هني يعتبر واحد يعني ناخذ اكبر اس فهني المعامل هو واحد فانا راح في البداية اكتب بي على كيو زائد ناقصا بي على كيو اطلع عوامل البي اللي هي اثنى البي اللي هي عوامل الاثنى عشر يعني نشوف الاعداد اللي تقبل القسمه ال اثنى عشر تقبل القسمه عليها طبعا من اسهل الطرق هني اذا الاعداد يعني مو كبيره نحن نبدي بال مثلا هني دائما طبعا بنبتدي بالواحد واحد في كم يعطينا اثنى عشر طبعا واحد في اثنى عشر بعدين نقول اثنين ايضا من العوامل طبعا اثنين في ستة يعطينا اثنى عشر فهاي ستة ايضا ثلاثة ثلاثة في كم يعطينا اثنى عشر ثلاثة في اربعة طبعا خمسة ما يقبل القسمة فلاحظوا صارت الاعداد مرتبة بهذا الشكل عوامل واحد طبعا ما في الا الواحد فهذي انا الحين راح اقسم كل الاعداد اللي فوق على الواحد طبعا كلهم اذا قسمناهم على الواحد راح يعطينا نفس الشيء فراح نقول ان الاصفار النسبية الممكنة هي زائد ناقص الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والستة والاثنى عشر فلا تلاحظون ان هني كنتيجة لهذه النظرية اذا كان معامل رئيس واحد مثل هذه فانا ما احتاج اطلع بي على كيو مجرد لأن إذا قسمنا الواحد بيعطينا نفس الشيء فأي صفر نسبي راح يكون أحد عوامل الحد الثابت مثل ما لاحظنا إن هذا أحد عوامل الحد الثابت اللي هو 12 نجي لسؤال ثاني لو جينا لسؤال رقم أربعة هني أعطاني ستة إكس خمسة زائد عشرة إكس أربعة ناقص أربعة إكس زائد ثمانية عشر نبغى الأصفار النسبية الممكنة طبعا إحنا مو قاعدين نوجد الأصفار إحنا نقول الأصفار إذا كان في صفر للدالة على شكل كسر فهو بيكون واحد من هالأصفار هذه فاحنا نوجد كل الاحتمالات هني نفس الشيء نفس الطريقة راح أقول إن البي هو عامل من عوامل ثمنتاش والكيو عامل من عوامل المعامل الرئيس يعني معامل أكبر أس عندي اللي هو ستة هني بيكون فراح اوجد في البداية زائد ناقص بي على كيو طبعا لاحظوا هني عندي انا ثمنتعش ثمنتعش نفس الطريقة اللي اتبعناها لو قلنا في البداية واحد فراح نقول واحد في ثمنتعش يعني ناخذ العدد مع الواحد العدد نفسه مع الواحد لو جينا قلنا اثنين راح نقول اثنين في كم يعطينا ثمنتعش تسعة او نقسم ثمنتعش على اثنين يعطينا تسعة آه لو قلنا ثلاثة فعندي كم عندي ستة طبعا أربعة ما تصير خمسة ما تصير فخلاص هذه الأعداد كامل <hesitation> عوامل الستة اللي هو الكيو عوامل الستة طبعا واحد واثنين وثلاثة وستة الحين باقي علي أطلع الأصفار فراح أقول له الأصفار النسبية الممكنة
طبعا راح تكون على الشكل طبعا انا ممكن اكتب زائد ناقص في كل الاعداد او ممكن تكتبون زائد ناقص تحطون قوس فتنفهم انه زائد ناقص على كل الاعداد فهني انا راح اثبت في البدايه لاحظوا راح اثبت الواحد يعني راح اقسم كل شيء في البسط على الواحد يعني يعني راح انزلهم مثل ما هم فعندي هني واحد اثنين ثلاثة ستة تسعة ثمانتاش نزلتهم كامل الخطوة الثانية لاحظوا هني عندي على الثاني اللي هو الاثنين اثبت الاثنين اذا ثبت الاثنين راح اقسم كل واحد هني على اثنين فراح اقول في البداية آه واحد على اثنين او نص اثنين على اثنين واحد لاحظوا ان الواحد موجود هني فما احتاج اكتبه ثلاثة على اثنين ايضا عندي بعدين ستة على اثنين ستة على اثنين ثلاثة موجود ما احتاج اكتبه تسعة على اثنين مو موجود راح اكتبه ثمنتاش على اثنين تسعة تسعة موجود هني فانا هني خلصت من الاثنين اروح الى من الى الثلاثة الثلاثة نفس الشيء اقول كل شيء في البسط كل شيء في البسط عندي آه في البداية واحد على ثلاثة خلينا نكتبه تحت واحد على ثلاثة وايضا اثنين على ثلاثة وعندي ثلاثة على ثلاثة واحد موجودة آه ستة على ثلاثة اثنين موجودة تسعة على ثلاثة يساوي ثلاثة أيضا موجودة ثمنتاش على ثلاثة أيضا ستة موجودة فهذه ما عندي هني إلا ثلث وثلثين <تصفيق> آخر شيء آخر شيء راح أجلس ستة طبعا واحد على ستة مو موجود اثنين آه على ستة تساوي اثنين على ستة يعطيني ثلث الثلث موجود فما بكتبه ثلاثة على ستة يساوي نص موجود ستة على ستة واحد موجود أيضا آه تسعة على ستة لو بسطناها ثلاثة على اثنين موجود ثمنتاش آه على ستة ثلاثة أيضا موجود فخلاص هذه هي الأصفار كامل طبعا هني الأصفار كل واحد من الأرقام اللي أنا كتبتهم يعتبر زائد وناقص فهذه هي الأصفار النسبية الممكنة كيفية إيجادها